Mä oon Kirsti Lonka ja kasvatuspsykologian professori ja mun erikoisalana on oppimisen psykologia. Joo, mä kirjoitin nyt sellaisen kirjan kuin Phenomenal, se on nimenomaan Phenomenal Learning from Finland. Siinä on tavallaan omistettu luku jokaiselle näistä laajalaisista taidoista. Mä oon tullut siinä mielessä miettineeksi näitä aika paljon. Mutta siinä on tämä kuningastaito. Tämä taito numero yksi on ajattelu- ja oppimaan oppimisen taidot. Että ihmiset todellakin oppii käyttämään aivojaan. Sen takia ne on meille kehitetty, että niitä pitää käyttää. Eikä, ja tota, siihen liittyy esimerkiksi tällainen taito, joka on toinen taito, on tällainen niin kuin monilukutaito. Se on mun mielestä vähän tämmöinen niin kuin mediapelisilmätaito, että ymmärtää, että mikä on sosiaalista mediaa, mikä on ähm, trollausta, mikä on oikea uutinen, miten tietoa perustellaan, mitä on tieteellinen tieto. Ja meillä esimerkiksi kaikilla ei ole esimerkiksi tällaista ymmärrystä, että mikä on lähdeviite, <laughs> äh, millä tavoin niin kuin viitataan toisen työhön, miten se tehdään eri tavalla tieteessä kuin muualla. Ähm, Eli tällä tavalla niin kuin ymmärtää erilaisia tapoja ilmasta. Taiteen keinot on myöskin, mitä näihin ilmiöihin tulee. Taiteen kieli on ihan erilaista kuin tieteen. Sitten tietysti yksi taitohan nämä sosioemotionaaliset taidot, että tunne- ja vuorovaikutustaidot. Koska jos ei tunne- ja vuorovaikutus pelaa, niin sä et pysty oppimaan. Sitä on ihan tutkittu, että tunne- ja vuorovaikutustaidot edistää niin kuin älyllistä oppimista. Siinä ei tarvitse niin miettiä koko ajan sitä vuorovaikutuksen hankaluutta, kun pääsee siihen itse asiaan keskittymään. Sitten siellä on tietysti tieto- ja viestintätekniikan taidot, ohjelmoinnillinen ajattelu, miten oppii ajattelemaan. Tavallaan sekin on ajattelun taito, että ajattelee niin kuin Alan Turing. <laughs> no se on olisi ehkä aika vaikeaa, mutta ajattelee niin kuin tietokone ajattelisi ja ymmärtää sillä tavalla myöskin, mikä on algoritmin rajoitus, että, että mi, mitä se inhimillinen ajattelu oikeasti on. Että se inhimillinen ajattelu on sitä luovaa ja kehittelevää ja todella niin kuin syvällistä ajattelua usein. Niin myöskin ymmärtää sen, että mitä kone pystyy ja mitä kone ei pysty, vaikka olisi kuinka älykäs kone. Eli tuota, tämmöisiä taitoja ehkä toisin esiin. Ja sitten on tietysti vielä nämä kulttuuritaidot. Kulttuurinen osaaminen, että ymmärtää ihmisiä, jotka on eri kulttuureista, puhuu erilaista kieltä. Esimerkiksi mua, mua naurattaa sen takia, kun mä asun, on asunut Torontossa ja Ruotsissa. Ja Torontossahan oli ihmiset niin kuin ihan kaikkialta. Ja siellä tuntee jokainen itsensä vähän hölmöksi koko ajan, koska siellä tulee koko ajan tällaisia lost in translation tilanteita. Niin Semmoinen moni ihminen, joka on ikinä asunut ulkomailla tai käynyt, niin hänen on vaikea ottaa sitä, sen, se kutsutaan interkulttuurallinen taito. Eli ymmärtää, miltä tuntuu olla arabiankielinen ihminen Suomessa. Ja, ja kuinka me usein pidetään toheloina sellaisia ihmisiä, jotka on tosi fiksuja, mutta ne ei vaan osaa esimerkiksi meidän kieltä tai ne ei ymmärrä, miten tässä kulttuurissa toimitaan. Et siihenkin liittyy tämä kunnioittava vuorovaikutus. Yrittää ymmärtää ihmistä hänen omista lähtökohdistaan. Mutta tällaisia taitoja, jos me saadaan yhtään ympättyä tähän maailman pelastamisilmiöön, niin varmaan maailmanrauha on askeleen edeltä, edellä taas. Kiitos.